Okay. So sebelum kita pergi reaction, kita uh, go through dulu untuk naming of alkenes sebab uh, hampir sama je kan dengan untuk alkin. Okay, so uh, for alkenes, kita ada general formula CNH2N. So start with uh, two, uh, larger than two. So uh, kita ada straight chain and branch alkin. Actually sama je macam alkin. Okay, cyclic alkin. Okay, tapi disebabkan untuk alkin, kita ada functional group, carbon-carbon double bond. So kita akan ada uh, diene, meaning double bond tu lebih daripada satu. Okay, so ini semua tahu general formula CNH2N, unsaturated hydrocarbon. So from double bond, carbon-carbon double bond, meaning ada satu pi bond and uh, one sigma bond. Okay, ini kita dah uh, lukis masa last sem, chapter 4 tu. Orbital overlapping. Okay, restricted rotation. Okay, yang ni yang special for uh, alkin. Restricted rotation at carbon-carbon double bond akan ada cis and trans isomer. For example, Eh, kenapa cyclic? For cycloalkin, CNH2N minus 2. So, okay, macam itulah. Common name of alkin. Okay, so uh, actually ada nama yang lama yang selalu diguna dalam industri ni. Contohnya, uh, IUPAC name ialah etin. So, two carbon of alkin, etin. Okay, tapi dalam industri ataupun kalau kamu tengok dalam chemical, botol di chemical tu dia guna nama, okay, all the name, ethylene. Okay, tapi kita ikut IUPAC je. So, kalau ethylene ni memang kita tak nampak ada berapa carbon dia actually. So, this one, three carbon of alkin. So, one, two, three. So, carbon double bond refer to first carbon. So, propene. Okay, so this one. Kita akan start numbering from right. Okay, supaya double bond dapat lowest number of carbon. One, two, three. So, three carbon. Carbon double bond pada first carbon. So, propene. So, ada methyl. Okay, pada carbon number two. So, two methyl propene. Okay, yang uh, bawah ni semua all the name ya. So, ini untuk pengetahuan sajalah. Nanti kalau kamu uh, bagi nama, just guna IUPAC ni. So last one, so kita ada two double bond. So two double bond pada uh, kedua-dua hujung straight chain of this carbon. Tapi kita ada satu substituent. So which one yang akan jadi parent yang ada both carbon double bond. So first carbon, okay, seboleh-bolehnya lowest untuk double bond dan juga lowest untuk substituent. So kita akan number start from left. So one, two, three, four. So carbon number one and carbon number three kita ada uh, double bond. Okay so one and three double bond die in meaning yang ada dua tu ialah in ataupun that double bond. So Carbon number two, yang satu substituent, metal. So, two metal, but one dash one, comma, three dash, die in. Any question? So far, okay? Okay, okay, okay madam. Okay, okay madam. Ini sama macam alkin. So determine parent name with the longest continuous carbon chain that contain carbon double bond. So ini mesti ada carbon double bond. Okay so number start with the end yang closest to the carbon double bond supaya carbon double bond tu dapat lowest number possible. Kemudian indicate substituent. Okay macam tadi kita akan uh, number kan supaya dapat lowest Number for carbon double bond dan juga substituent. Okay, for example, this one. 
Longest carbon double bond. Okay, so kita akan cari yang paling panjang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longest carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau macam ni kita akan dapat double bond pada carbon number 2. Uh, lowest number. Kalau kita numberkan daripada kanan, nanti double bond tu dia akan dapat number one. Kalau warna biru ya. One, two, three, four, five, six. Okay, still lagi six carbon tapi carbon double bond uh, carbon number four. So, kita prefer, kita pentingkan functional group dalam naming of alkene. So, kita prefer yang warna merah tu. So, four chloro, five methyl, Eh, metal mana? Five. Ah, five metal, two hexin. Miss, sama juga ikut alphabet. Apa kau? Sama juga ikut alphabet. Alphabet masa kita untuk uh, arrange dalam writing kan? Tapi dalam kamu pilih ni, kita pilih yang double bond tu. Supaya dia lowest number. Cool. Okay. Okay, Miss. Okay, so yang bawah, uh, okay, mula-mula sekali kamu tengok double bond. So double bond sini, so seboleh-bolehnya kita nak dapatkan dia lowest number. So kalau kita mula daripada kanan, one, two, three. So three. Kalau daripada kiri, one, two, three. So, dua-dua pun boleh sebab dua-dua pun akan dapat carbon double bond number 3. Okay, tapi sekarang ni antara bromine, okay, bromine substituent dengan metal substituent. Okay, so kalau daripada kanan, brom, uh, combinationnya akan jadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 kan? Okay, bromine 1, bromo, 5, metal. Okay, kalau daripada kiri, Two metal bromine one two three four five six six bromo. So combination mana yang lowest combination two six ataupun one five one five one five. Okay, so kita akan mula daripada kanan. So one bromo. Okay, untuk uh, tulis kita akan ikut alphabet. So, kita dah determine tadi. So, kita akan numbering daripada kanan. So, bromo carbon number one. Metal carbon number five. So, untuk writing kita akan tulis ikut alphabet. One, alphabetical order. One bromo, five metal, three hexin. Okay, double bond attached to carbon number three. Okay, this one. Kita tahu untuk uh, double bond ada trans dengan cis. So, this one dalam bentuk ah, macam ni. Ini pada, oh sorry, BR. Kita tengok BR. BR pada opposite direction. So, kalau ada opposite direction, dia ialah? Trans. Yes, trans. Okay, so setiap... Uh, Molekul yang kalau dia nak namakan dia sebagai cis atau trans, dia akan buat bentuk beginilah. Okay, so apa namanya ni? So kita perlu cari macam rule macam biasa, cari yang longest continuous carbon chain. So paling panjang. Okay, dan double bond tu mesti yang lowest number. So macam ni. So kita akan start number daripada bawah sebab kalau daripada atas nanti double bond carbon number 3. So kita akan mula sini 1, 2, 3, 4 and 5. So kita ada branch ataupun substituent bromo carbon 2 and 3. So repeating so 2, 3, di bromo. Okay then carbon number 4 ada methyl. Okay, double bond attached to carbon number 2. So, longest carbon 5. So, 5. 5 nama apa? Pentin. Pentin. Okay, dan disebabkan dia double bond carbon number 2. So, 2 
serpentin. Okay, so ini parent, so ini yang belakang sekali. So between dibroma, methyl. So which one first? Dibroma. Okay, dibroma. Dibroma alfabetnya ialah B, so methyl alfabetnya M. So dibroma dulu. Trans, 2, 3, dibroma. Okay, continue. 4, methyl. Okay, parent to pentin. Number and number separate by comma, number and alphabet separate by dash ataupun hyphen. Yes. Ya. Yeah. Uh, dia memang saw first, tengok dia trans atau cis, baru mm -hmm. ikut itu halogen kata. Uh, lepas kamu tengok dia cis atau trans dan kamu uh, cari yang longest continuous carbon yang ada carbon double bond. So, uh -huh. uh -huh, then kamu number kan supaya double bond tu dapat lowest number. Okay, okay. so uh, lepas tu baru kamu tengok, baru rearrange uh, substituent according to alphabetical order masuk untuk tulis nama dia tu. Okay, okay. Okay. How if? Okay, kita ada more than one double bond. So, kalau ada lebih dari satu, meaning ada dua. So, dia akan jadi die in. Yang die tu ialah double bond tu. So, in tu ialah double bond. So, jadi die in. Kalau ada tiga, try in. Okay, so for example, okay, rule dia sama. Cari longest continuous carbon chain yang ada double bond. So, disebabkan ada dua double bond, so kita mesti include dua-dua tu dalam uh, carbon chain tu, dalam parent. So, yang ini uh, first carbon from left or right? Left, madam. So, kita cuba dari left. So, kalau dari left, one, two, three, four, five, six. So, kita akan dapat three chloro. Uh, four methyl. Okay, double bond carbon two. Okay, carbon Three, double bond two, two and four. Okay, kalau dari Three. kanan, cuba, cuba kalau dari kanan. One, two, okay, siapa tu? Three, four, five, six. Double bond carbon two and carbon four. So sama. Uh, chloro carbon 4 So chloro 4 chloro Metal 3 uh, Dia terbalik je So kalau macam ni disebabkan dia sama Combinationnya 4 3 Jadi siapa sepatutnya yang dapat lowest number tu Chloro Okey, kenapa klo, kenapa kloro? Dia special. Hmm. Apa so, kan ni madam? Ya, yeah, sebab ya, yeah, alphabetical order ikut alphabet. So disebabkan ni sama ya, combination ni sama. Kalau combination tak sama, okey kita tak semestinya ikut uh, alphabet. So yang ini kita ikut alphabet. So kita guna yang merah tu. So 3 kloro for metal hex to for die in Okay Miss kalau ada tiga double bond Hmm tiga double bond dia akan jadi try lah try so ah uh, try in Contoh one two four try in macam tu Kamu tak boleh buat macam ni ya eh? tak boleh two four Kalau si uh, satu je double bond, kita biasa tulis macam tadi kan, tu pentin. Okay, kita understood yang uh, double bond tu pada carbon number tu. Kalau kamu buat tu for, apa ya, hex, hex, uh, hex, uh, die in, die in. Maksudnya sekarang ni yang double tu ialah hex tu. So, olah-olah dia dua belas. Ada hex tu enam tambah lagi enam jadi dua belas sebab yang double eh, yang die tu sebenarnya ialah in kan bukannya hex tu. Okay so number tu kamu letak di belakang di sebelah in tu. Okay. 
Oke, okay, proceed. Proceed, madam. Okay, last one, cycloalkin. So, cycloalkin sama, kita akan cari lowest number untuk, yang penting double bond dulu ya. Double bond mesti lowest number, kemudian baru tengok substituent. So, contoh sini, carbon double bond sini, ada dua substituent. Eh, ada tiga. Tiga substituent. So, kita akan numberkan double bond. Okay, kalau sini kamu number one, sini mesti number two. So, mesti numberkan melalui double bond tu. Tak boleh kamu number sini one, two pergi sini. Okay, mesti melalui salah satu, uh, dua-dua carbon double bond tu. So, sekarang ni kita nak numberkan supaya uh, double bond lowest uh, dan juga semua substituent tu. So, kita start daripada carbon yang mana ni? Carbon bawah atau carbon atas double bond ni? Karbon atas. Kalau karbon atas, nanti next karbon, karbon bawah kan? Okay, idenya sini, kamu tengok kawasan mana yang banyak substituent. Di situ kamu akan mula menambahkan karbon, uh, kamu uh, double bond tu. Yang banyak substituent, karbon sini kan? This one, this carbon. So kalau kamu numberkan 1, 2, sini akan jadi 3, 4, 5. So kita akan ada 5, 5 methyl, 5 bromor. 5 ni akan repeat dua kali. 5 methyl, 5 bromor. Besar kan 5 ni? Kemudian 3 methyl. Tengok combinationnya 5, 5, 3. So kalau kita numberkan uh, first carbon yang sini, merah ni, 1, 2, 3, 4, 5. So combination yang akan jadi 3 methyl, 3 bromo, 5 methyl. So kita prefer yang mana? Yang biru, yang merah? Yang merah. Yang merah, merah madam. Merah. So meaning Merah. kita perlu ya perlu nambahkan mula daripada sini. Okay, supaya yang ni, yang dua-dua ni carbon ni ada banyak, ada dua substituent. Jadi kita prefer dia repeat number yang kecil. Three tu. So three bromo, three five dimethyl cyclopentin. So nanti kita buat exercise untuk soalan tutorial nanti ya. Okey, ada apa mesti kalau satu dah berbom dia tiada yang pisah tu kan yang macam tadi tu. Oh, okay. yang be between number dengan ayat oh, ya, tiada sebab dia yang tu satu je dan dah berbom kalau dua kita pecahkan nama dengan in tu. Betul ke? Jadi contoh kalau ada double bond di cycloalkin sama juga lah. Cyclopen lepas tu number tu baru in. Ha, dai in betul. Okey. Okey. Okey, okay, so kita continue untuk uh, physical properties and reaction eh sorry and synthesis dulu. Okey, so this one uh, physical properties ialah boiling point dan juga melting point. Okey, so this part kita akan describe uh, preparation, preparation ataupun synthesis of Sintesis untuk hasilkan alkin. Okay, ada dua reaction untuk hasilkan alkin. Dehydration of alcohol sama dehydrohalogenation of haloalkin. So kita akan hasilkan alkin daripada haloalkin dan juga daripada alkohol. So untuk uh, this one, B1, kita ada mekanism. Okay, first mekanism kamu dah belajar di alkin free radical substitution. So this one uh, untuk alkin. Dehydration of alcohol. Satu saja dari preparation ni. Okay, kemudian kita akan determine major product. Okay, kamu pun tahu kita ada major product, ada minor product. So untuk uh, this chapter to identify major product kita akan guna rule namanya Tizef rule. Okay and predict the major product. So physical properties of alkin actually hampir sama dengan alkin. Okay, cuma yang membezakannya ialah uh, that carbon in alkin 
attached to less number of hydrogen compared dengan alkene. So, sini pun sama. Boiling point depends on molecular mass meaning uh, refer kepada MR juga ni. So, proportional dengan size eh sorry, boiling point proportional dengan uh, strength. Okay, so ini pun sama ada STRENGTH uh, carbon dan hydrogen saja, jadi dia hanya boleh form London force. Strength of London force. Jadi lebih besar size molecule tu lebih kuat London force, lebih tinggilah boiling point. Okay, tapi yang special ada cis and trans. So cis and trans ada include polarity. So kalau kamu tengok sini untuk cis, okay, cis to butin, okay, ada perbezaan electronegativity sini. So untuk boiling point, uh, cis higher boiling point than trans because cis molecule dia ialah polar molecule compare dengan trans. Okay, kalau trans dipole moment, kalau still kamu ingat lagi dipole moment cancel each other menyebabkan dipole moment equal to zero. Yang ini not equal to zero, ada value because dipole momentnya kalau kamu tengok dia jadi satu arah. Semuanya pergi satu uh, arah pas satu uh, one way, one way direction. Tiada yang cancel dia. Okay, so untuk uh, boiling point, boiling point of cis isomer is slightly higher compared than uh, trans isomer. Okay, reasonnya because of different in polarity. Kita okay, ada London, uh, sorry, tak ada hydrogen bond tapi disebabkan polar dia just uh, ada extra dipole-dipole force. So kita tahu dipole-dipole tu lebih tinggi, uh, lebih kuat compared than London force. Okay, but for melting point, okay, melting point ialah uh, melting point untuk uh, trans, okay, higher, okay, disebabkan oleh shape. Okay, shape untuk uh, cis, kamu anggap dia macam bentuk begini. Yang ini kan satu molekul yang besar ni, CH3, CH3, so hydrogen di bawah ni. Bentuk begitu. So, kalau uh, kita kamu apa ni, packkan dia, rapat-rapatkan dia. Okay, sebab melting point kan. So, dia hanya boleh okay, macam balloon tu. Balloon, macam tu. So, kamu padat-padatkan dia. Dia still lagi ada ada space between one molecule to each other. Tapi kalau trans, trans ni dia macam tangga ni. Okay, so kamu Uh, apa stack kan between trans molecule kita okay, tangga kan dia boleh closely pack macam tu okay so between satu trans molecule dengan satu trans molecule yang lain dia tak ada space between each other so kita panggil sebagai symmetry shape so then better packing then menyebabkan ada higher melting point so untuk melting point kita akan refer kepada cara dia packing atau packaging keadaan dia yang sangat rapat dalam crystallitis uh, because melting point melting. Kalau untuk boiling point kita akan refer kepada type of intermolecular force exist in cis and trans. Kalau dia bukan cis bukan juga trans dia akan sama macam alkene. So ini uh, explanation untuk cis and trans saja. Okay, any question? So, untuk physical properties, dia ada? Madam, uh -huh. um, saya ada soalan. Uh -huh. Kan kan boiling point tu cis dengan trans isomer tu, uh -huh. kita tengok type of intermolecular, intermolecular force. Eh, intermolecular forces ke? Uh -huh. Kalau melting point pula, trans sejak kita tengok. Bukan, melting point kita tak tengok type of intermolecular force, kita tengok cara dia susun. Sebab melting tu kan daripada apa? Solid kan untuk jadi liquid. So asalnya daripada solid adakah dia dia paling padat un, atau paling rapat antara satu uh, molekul cis dengan molekul cis ataupun trans dengan trans. 
So yang paling rapat, yang paling padat, yang susah kita separatekan dia ialah trans Disebabkan dia macam bentuk tangga tadi saya cakap tu So kalau cis dia tak serapat trans Jadi lebih senang untuk uh, meltkan dia Okay madam Okay Okay so preparation of alkin Tadi kita mention ada dua Okay so untuk semua uh, Bukan semua lah ada dua je Two reaction in preparation of alkin Type of reaction nya ialah elimination Because kita akan eliminate H2O from alcohol. Okay, dehydration. D means buang. Ni buang. Eliminate. Hydration maksudnya water. So, buang air, uh, buang water daripada alcohol. So, alcohol ada OH. So, kita akan buang OH dan juga hydrogen daripada next carbon. So, loss of H2O from alcohol. So, that's why type of reaction ialah elimination. So satu lagi ialah dehydrohalogenation of haloalkin ataupun alkyl halide. So D means sama macam tadi buang. Hydro refer to hydrogen. Halogenation. Halogen ialah group 17. So X. So kita akan buang H and X daripada haloalkin. So loss of H and X from alkyl and light. So untuk yang the first one tu, dehydration of alcohol, panjang ceritanya sebab ada mekanism. So saya akan mulakan dengan yang B dulu, dehydrohalogenation, elimination of hydrogen and halogen from haloalkin. So for example, kita ada haloalkin. So haloalkin general formula Rx. Yang ni CH3, CH2, X. So kita akan eliminate halogen. Okay, elimination of hydrogen and halogen. So first eliminate dulu yang halogen. So halogen eliminate from this carbon. So hydrogen akan eliminate daripada next carbon. So this carbon. So kedua-dua ni akan form, okay ada extra elektron, so extra elektron tu akan form double bond. So untuk uh, reaction, setiap reaction kamu mesti ingat apa dia punya reagent. There's actually daripada reagent tu kamu tahu apa reaction yang berlaku. So untuk dehydrohalogenation, kita akan gunakan reagentnya ialah KOH in alcohol, okay dan keadaannya ialah reflux. So every time kamu tulis equation, kita akan tulis reagent sorry, reactant reactant plus reagent reactant reactant plus reagent reagent ok, atas arrow ni tak boleh tulis reagent atas arrow ni just tulis sama ada solvent, ok ini solvent contohnya alkohol, kemudian condition Condition tu meaning uh, reflux ni actually macam uh, heat. Okay, tapi kita gunakan uh, steam. Okay, so kita, ya. Yeah. Apa tadi okay. sama KOH dia? KOH? Oh, KOH ni reagent kan? Reagent tu dia tiada involve dalam reaction tu. Oh, okay, okay. Okay, so ingat ya, every time tulis equation, kita tulis macam ni. Okay, kalau kamu tengok buku yang lain-lain tu, dia pelik-pelik sikit. Ha, janganlah kamu ikut. Kamu tulis reactant plus reagent. Okay, atas zero. Selalunya buku dia akan tulis uh, reagent tu atas zero. Tapi um, yang the speed, yang the correct way ialah tulis di sebelah reactant. So atas zero tu just tulis solvent ataupun condition. Okay, and produce product. So product sini ialah al Kin. Okay, produced from uh, dehydrohalogenation. Okay, elimination of hydrogen and halogen using KOH, alcohol, reflux. Okay, alcohol, any alcohol. Selalunya dia guna etanol ataupun metanol. Kalau kamu nampak pairingnya begini, maksudnya itulah reaction-nya, dehydrohalogenation. 
So kita akan gunakan size safe rule untuk determine major product. Nanti yang ni kita akan explain in detail. Okay, for example, oh ini yeah, explanation size safe dulu. So what is size safe rule? So when elimination reaction occur, we have major and minor product. So major product is the most substituted alkene. Meaning alkene yang ada banyak alkyl group, yang itulah major product. Okay, for example, kita tengok di sini, carbon and carbon double bond. Ada alkyl group. The first one ni. Ada alkyl group. Tiada. Tiada. So, ini tak ada alkyl group. Okay, jadi meaning yang ini bukan major product. Okay, ini ada satu alkyl group. Ini ada dua alkyl group. Ini ada tiga. So, yang paling banyak alkyl group, yang ini kita panggil tetra substituted. Tetra substituted ada empat kan empat alkyl group jadi yang itulah yang paling uh, stable jadi dia ialah major product miss hmm. jadi ini sama macam alkin lah tu tinggal berapa alkyl group ya yeah, sama je sama macam apa tadi alkin Al alkin Ya, yang awak, yang tadi di kelas pun begitu kan? Oh, yang kita tadi. nak eliminate, uh, yang mana satu kita eliminate tu, betul? Okay, miss. Okay, for example, okay, tadi kita mention, kita nama reaction ni ialah dihydro halo, dihydro halogenation, okay, elimination of hydrogen Hydrogen and halogen H and X. Okay, kita nampak reagennya KOH in alcohol uh, and reflux. So, kamu eliminate halogen dulu. So, eliminate HCl. Okay, then untuk form double bond, kita perlu eliminate lagi satu atom. So, kamu ada dua choice untuk eliminate. Sama ada hydrogen daripada first carbon. Okay, one, two. Ataupun third carbon. Supaya dia dapat form double bond sini. So kalau kita eliminate, okay yang ini dulu sebelum kita determine eliminate yang mana kamu kena mention, kena tahu yang ini uh, carbon apa? Primary or secondary or tertiary? Carbon one. Primary. Primary. So kalau carbon one carbon primary, hydrogen ni pun akan jadi hydrogen primary kan? Okay tapi carbon three ialah carbon secondary. secondary. Yes, secondary. So, hydrogen dia lebih stable. It is because dia ialah secondary hydrogen. So, kita untuk form major product, kita akan eliminate daripada uh, hydrogen yang stable. So, elimination of hydrogen from third carbon, okay, akan form major product. So, kalau kamu tengok sini, tadi third carbon ada two hydrogen. Kita dah eliminate satu, so double bond form between second and third carbon. Ini. So, kalau eliminate daripada first carbon ni, yang daripada primary hydrogen, kita akan dapat produk juga ni, tapi dia ialah minor produk. So, kesimpulannya untuk form major produk, kita akan eliminate hydrogen tu daripada yang paling stable. Okay, kalau ikut size F tadi, okay, saya expandkan ni. Ini H, CH3, H, CH2, CH2. Okey, daripada size F, major product ialah uh, alkin yang banyak alkyl group attached ataupun the most substituted alkin. Okey, so ini kita tengok ada berapa alkyl group? Ada dua. So kalau minor product, si double bond C, so sini H, sini H, sini H. Dua-dua kena tak Miss? Apa tu? Dua-dua kena tulis. Ya, yeah, dua-dua tulis. Sebab ini equation kan? Equation dua-dua kita tulis. Major dengan minor. Tapi kalau mechanism, kita tulis major je. Jadi yang carbon number two tu yang uh, rest restriction tu kata. Yang mana satu ni? Produk ni? Carbon number two. Carbon number two, sini. Ha? Ha, dia tu macam yang restriction center tu kata. Bukan, bukan. Dia ada ni. Restricted rotation tu untuk ya, Itu carbon double bond dengan carbon cyclic je tu Ini halo alkin Nicole 
Oh, okay, okay, okay. Okay, so tadi kita dah tim, dah, dah apa, under, dah define untuk determine major product kita according to size F yang double bond paling banyak attach dengan alkyl group dia ialah major product. So kalau kamu tengok major product yang ni, yang the first one ni, so dia ada dua alkyl group, one and two. So compare dengan yang this one, hanya ada one alkyl group. That's why dia jadi minor product. Okay, so actually tadi kita dah mention kita akan remove hydrogen daripada yang lebih stable untuk form major product. Sama macam size F bagi tahu tu. Okay, ada soalan ni untuk first example. So far tiada medium. Okay, so so far tiada kita proceed. Okay. Ya. Hey. Yeah. So dia memang kena buang dua atom lah kan? Sebab untuk form double bond kan mesti kena buang dua atom. Kalau buang satu je dia tak boleh, dia nak form double bond dengan siapa? Dia mesti bonding tu antara dua kan? Ya. Yeah. Hmm. Okay. Okay so kalau yang ni simple because yang ni um, kita kita confirm buang Br dari sini. Okay halogen kemudian kita akan buang hydrogen. Okay hydrogen kita akan buang daripada Carbon bersebelahan, next carbon So ada dua yang next, carbon 1 Ataupun carbon 3 Okay, between carbon 1 dengan carbon 3 Yang mana hydrogen yang more stable Sama je kami Ya, yeah, sama Dua-dua pun primary hydrogen kan Jadi disebab yeah. Disebabkan dua-dua pun primary hydrogen Kamu nak buang yang mana, sama Because dia akan dapat produk yang sama Okay, example sini dia akan buang daripada first carbon. Jadi double bond between uh, carbon first dengan carbon second. Kalau kita buang dari carbon yang third, actually sama juga produknya. CH3, CH double bond, CH2. Sama kan? Ya, yeah, madam. Ah, So tak adalah major dan juga minor product. So memang produk dia ini je, satu je. So yang ini sama macam yang first tadi. Eh miss, boleh tengok yang tadi tu? Mm -hmm. Dia buang dari yang carbon pertama tu kan? Ya. Yeah. Oh, kalau buang dari carbon yang ketiga pun sama kan? Sama. Okay, thank you miss. Okay, okay yang ketiga. So yang ketiga ni... Uh, Okay, so first kita buang Br Then after buang Br, kita perlu cari lagi satu hydrogen untuk kita eliminate So next carbon tu yang kita akan eliminate hydrogen Sama ada this carbon Ni ada satu hydrogen Ataupun this carbon Kita nambahkan sini first carbon dengan second carbon Okay, between first and second carbon Hydrogen mana yang more stable? Second Carbon number two Ya, yeah. hidrogen ni ialah hidrogen Apa kelasnya? Tertiary Tertiary Yes, tertiary Tertiary hidrogen Kalau carbon 1 dia ialah primary So elimination yang daripada tertiary akan form major product Jadi yeah. So, so double bond between carbon sini dengan sini. Eh, kenapa major minor dia major minor double minor bond tempat lain? Ah, nanti sabar sabar. Kemudian, mak ini kat ni major kan daripada yang kita belajar tadi. So sini akan form minor product CH double CH2. Okay, tapi kalau kamu tengok dalam uh, jawapan ni, major product double bond tu masuk dalam cyclic kan? Okay, then minor product yang kita cakap major tadi tu. So actually ada satu extra step dalam reaction ni yang kita tak nampak kalau kita just tulis equation. So that's why kita perlu undergo mechanism reaction. Okay, ada rearrangement berlaku dalam formation of product ni. 
untuk form major product. So ada rearrangement. Okay, so kita akan tunjukkan in detail dalam mekanism. Okay, saya ambil. Okay, ya. Yeah. Kenapa mau undergo rearrangement? Ya, yeah, nanti nanti. Sabar ya Saleh. Kita kena tengok satu-satu Sabar. Saya berjalan dulu ya. Okay. So rearrangement tu nanti saya akan tunjukkan dalam ni ni. Dehydration of alcohol. Ceritanya sama je. Untuk form major product kita kena consider sama ada dia boleh rearrange atau tidak. Okay. So kita pergi yang second reaction ataupun uh, reaction to form alkene. Ialah dehydration of alcohol. Tadi kita eliminate H dengan X daripada halo alkin untuk dapatkan alkin. So sekarang kita akan eliminate hydration. So maksudnya water. So elimination of water from alcohol. So ceritanya sama. So buang OH daripada carbon ni. Then next carbon kita akan buang H. So dapatlah double bond between that carbon. Okay so kalau untuk dehydrohalogenation reagentnya ialah KOH. Uh, alkohol, etanol dan reflux. So untuk dehydration of alcohol kita akan gunakan uh, dehydrating agent. Okay sama ada H2SO4 or H3PO4. Sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Okay concentrated. B. So dal yeah. Kenapa dia buang HD di yang carbon number one tu Bukan yang carbon number two Yang mana? Yang ini? Contoh ni? Ya yang contoh tu Kalau Okay Kita ada Kita buang OH dulu kan So OH ada dua carbon je ni Carbon one, carbon two So kalau carbon one kamu dah buang OH Kita tak boleh buang OH eh, Kita tak boleh buang hidrogen daripada carbon yang sama Kita akan buang daripada Next carbon, carbon sebelah dia. Oh, okay. Jadi satu carbon boleh buang satu barang lah kita. Ah, betul. Sebab kalau buang semua semua daripada dia nanti dia akan jadi plus. Ah, buang satu jadi plus, buang lagi satu jadi two plus pula. Kurang elektron kan? Boleh pas buang tu. Okay, so ingat yang ini reagentnya ialah concentrated sulfuric acid ataupun concentrated phosphoric acid bersama heat. So heat ni boleh gunakan uh, simbol uh, segitiga, heating. Okay, yang paling stable ialah tertiary alcohol. So ini pun kamu tahu yang paling less stable ialah primary alcohol. So tertiary alcohol meaning OH group attached kepada tertiary carbon. Kenapa dia tertiary carbon? Because ada tiga alkyl group attached kepada that carbon. Okay, so hmm, lebih stable dia, lebih senang untuk undergo reaction. Okay, so contoh penulisan ni. So tadi kita ada alcohol, reactant, kemudian reagent, concentrated sulfuric acid. Conditionnya ialah heat. Okay, apa beza heat dengan reflux? So kalau reflux, dia dipanaskan reaction tu menggunakan steam ataupun warp. Tapi kalau heat ni dia ialah direct heating daripada api tu. So yang ni tadi sama contoh yang first tadi tu, elimination of H dengan OH. So OH eliminate from this carbon. Okay, kita ada dua carbon je, first and second carbon. So second carbon kita akan eliminate hydrogen. So double bond form between that two carbon. Kalau this example, OH pada carbon in the middle. So buang OH sini. So kita ada two choice untuk buang H. Sama ada daripada first carbon ataupun third carbon. So between first and third carbon, hydrogen mana yang more stable? Second. Second dah tak boleh sebab second kita dah buang OH kan? Oh macam sama. Sama macam jangan medan. Hmm. Primary. Sama mana Betul sama. 
Okey, jadi disebabkan dia sama, ini primary, ini pun primary. Jadi mana-mana kita buang, kita akan dapat produk yang sama. So dalam contoh ni dia buang hydrogen daripada first carbon. So double bond sana. Contoh kan kalau kita buang daripada third carbon, so dia akan jadi CH3, CH double, CH2. Sama juga kan dua-dua ni? Ya, yeah, madam. Yes. Hmm. Kenapa yang dehyd apa ni? Dehydration of alcohol ada plus H2 tapi kalau untuk yang dehydrogenation eh dehydrogenation dan dehydro dehydration tu dia tidak dehydrohalogenation ha ya dia tidak HCl dia atau HBr sebenarnya uh, itulah yang saya cakap kalau untuk organic uh, reaction kamu nak tulis boleh tak tulis pun tak apa sebab organic kita tak perlu balancekan equation tu Okey okey faham. Hmm. Kalau saya saya tak tulis lah nanti banyak sangat mau tulis. Kita tulis yang penting-penting. Kalau organik dia nak yang produk tu, major minor yang tu je. Okey miss, faham. Uh, okey. So sekarang ni kalau kita ada macam ni. So OH pada second carbon so kita tahu mesti kita akan buang OH daripada sini. So kita ada choice untuk buang hidrogen daripada satu ataupun dua. So yang mana sepatutnya kita eliminate hydrogen? Dua. 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 Kenapa dua? Secondary. Secondary. Stable. stable. Okay, dia stable. 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 Secondary okay. hydrogen yang ni primary hydrogen. Jadi kita akan dapat berapa produk? Dua. Okay. Satu namanya minor, satu lagi namanya major product. Okay, so kalau kita buang hidrogen daripada first carbon, okay, kita buang ini. So, dia akan jadi double bond sini, double CH, CH2, CH3. Okay, kalau kita buang hidrogen daripada second, second, ah, second carbon sini, so dia akan jadi CH3, CH, double CH, kemudian CH3. Okey, kalau according to size of rule yang alkin yang stable ialah alkin yang paling banyak alkyl uh, alkyl group yang attach kan. So yang ni C double bond C, so carbon double bond ni. So ada dua hydrogen. Sini hydrogen, sini CH2, CH3. Ada berapa alkyl group attach pada this carbon double bond? Satu. Ya, yeah, ada satu. Yeah, satu. Kalau yang this one, so ada berapa? Dua, madam. Dua. Kan yang the most substituted alkin ialah yang uh, jadi major product. So ini akan jadi major product. So ini akan jadi minor. Ini okay, so ini tadi saya save. Oh miss, jadi yang saya save rule tu tengok berapa Uh, alkyl group yang bond sama dua carbon dalam double bond tu kan? Hmm. Tengok berapa banyak alkyl group attach pada carbon double bond tu, betul. Lagi banyak alkyl group, yang itulah yang jadi lebih stable, jadi dia ialah major product. Okay miss. Okay, so naming tadi okay sudah kan? So actually yang ni nama two butin pun boleh ni. Two butin, yang ini one butin. Sebab dia ada satu je double bond ni. Okay, so inilah mekanismenya. Okay, yang ditunggu-tunggu. Okay, setiap reaction tu kita kena tahu apa nama reaction tu dan juga uh, type of reaction. So kita tahu dehydration of alcohol meaning buang H dengan OH daripada alcohol. So type of reaction, elimination. Okay, so uh, untuk uh, this example kita guna yang simple punya sebab kita baru mula untuk tunjukkan mekanism so kita akan eliminate OH sini ok daripada uh, carbon yang tengah so untuk eliminate hydrogen kita boleh eliminate daripada first carbon ataupun daripada third carbon because third dengan first carbon dua-dua pun hydrogen primary kan ok so kalau dalam reaction ni dia akan eliminate daripada third carbon so dia akan form double bond sini 
So tiada produk yang lain, ini satu-satu je produk daripada elimination, uh, daripada dehydration of uh, two propanol. Ini namanya two propanol. Okay. Dia bukan propan to all kan? Propan to all pun boleh. Sama je nama je. So, propan to all. Boleh, sama je. Tu propanol, propan to all. Ini di depan tu number. Kamu in between tu yang number. Sama je kot. Okay, okay. Okay. So, yang ni dia punya mechanism. So, kalau dalam uh, alkin, free radical substitution, kita divide into three part. Actually, dalam alkin, Kin pun sama, ada uh, three part tapi kita, uh, kami prefer kamu guna yang combination ni supaya kita tak berulang-ulang tulis dia. Okay, so kita main, uh, pergi one by one. So the first uh, part ialah protonation of alcohol. Okay, sekarang ni apa tujuan kita ni? Tujuannya ialah untuk hasilkan alkin. So bermula daripada alcohol. So first kita akan uh, protonation Protonation of alcohol means bagi proton kepada alcohol. Proton tu refer kepada hydrogen. So hydrogen tu datang daripada H2SO4. H2SO4 ni actually dia ialah katalis. So kalau katalis kita akan gunakan dia dalam reaction tapi at the end of the reaction dia akan terhasil semula. Okay protonation of alcohol. So bagi hidrogen kepada alkohol. Hidrogen tu datang daripada H2SO4. So kita akan ambil uh, arrow tu daripada lone pair of oxygen alkohol tu kepada hidrogen. Okey, kenapa arrow tu daripada sini? Sebab dia nak ambil hidrogen ni untuk bonding kepada alkohol ni. Okey, so hidrogen ni perlu diputuskan daripada ikatan H2SO4. So kalau kamu tengok kita akan arrange dia dalam bentuk Hoso. H-O-S-O-3-H. Hoso. So yang ni kamu separate dia sebab kita perlu putuskan dia H dengan O daripada hoso ni. So second arrow daripada single bond O and H kepada oksigen. So bila ada pergerakan elektron daripada single bond ni pergi kepada O, terputuslah bonding ni. Jadi bolehlah hidrogen ni diambil oleh O of alcohol. So hidrogen ni akan keluar sebagai H plus. Jadi untuk bonding dia perlukan elektron. So elektron tu digunakan daripada OH. So kalau kamu compare asalnya sini lone pair ni ada dua. Okay tapi sekarang ni selepas dia bonding dengan hidrogen ni tinggal satu lone pair. Ya. Yeah. Jadi dia swap satu lone pair dengan tu hidrogen lah. Ya, yeah, dia gunakan lone pair tu untuk buat bonding dengan H ni. Okay, next ceritanya. Tadi dia dah putus antara H dengan O dalam hoso tadi ni, dalam H2SO4. So, arrow yang kedua ni daripada single bond pergi kepada O. So, meaning O ni akan jadi berapa lone pair? Asalnya ada dua lone pair, kemudian satu lagi pasang elektron tu daripada single bond ni pergi kepada oksigen. So dia akan jadi tiga lone pair. So bila jadi tiga lone pair, dia akan jadi negative charge. Kenapa negative charge? Oksigen sepatutnya berapa valence elektron dia? Enam. 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 Betul. Sekarang oksigen ni ada berapa elektron? One, two. Tujuh. Ah, ada seven di sekeliling oksigen ni. So that's why dia berlebihan elektron dan dia jadi negative charge. Okay. So tadi untuk um, alkohol tadi dia dah receive hydrogen daripada uh, H2SO4. So dia akan jadi plus. Kenapa dia jadi plus? Okay. Tadi kita ada H. Ini kan. One, two, three, four, five, six. Oksigen ni 6 elektron. So kalau 6 elektron dia tak ada charge lah sebab dia ada sama dengan valence elektron. Okay selepas dia receive hydrogen dia akan gunakan lone pair ni untuk form bonding. Okay so tinggal satu lone pair. So sekarang di sekeliling oksigen ni ada berapa elektron include lone pair? Apa? 
Oh, apa mi? Berapa lon pe dekat oksigen tu? Berapa elektron di sekeliling oksigen tu termasuk lon pe? One, two, three, four, five. Five elektron kan? So kalau five elektron, valence elektron untuk oksigen sepatutnya six. Jadi dia kurang satu elektron. So that's why oksigen ni charge-nya ialah plus. Boleh? Apa medium? Med uh, macam mana dia boleh jadi plus medium? Uh, itulah yang saya sedang bercerita ni. Okay, saya ulang balik. Tadi asalnya oksigen ni, yang ni enam kan, valence elektron dia. So one, two, three, four, five, six. Yang daripada awal-awal tadi. Okay, so dia tak ada charge sebab dia betul-betul 6 -betul sama dengan valence elektron ni. Tapi selepas dia receive hydrogen daripada H2SO4 ni, hydrogen ni kan keluar sebagai H+, sebab dia terputus ikatan. Okay, so tapi dia perlu bonding dengan OH. Jadi single bond tu perlukan dua elektron. So dia ambil daripada mana elektron tu? Daripada lone pair. So elektron daripada salah satu lone pair ni digunakan untuk buat bonding dengan hidrogen. Okay so tak ada lagi dah lone pair ni. So jadilah struktur macam ni. So sekarang ni di sekeliling oksigen ni ada berapa elektron? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima elektron. Oksigen sepatutnya berapa valence elektron? Enam. 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 Jadi Enam. kalau Jadi. dia hanya ada lima, cukup ataupun kurang? Kurang. 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 So disebabkan dia kurang, kurang berapa? Kurang satu kan? Ya. Yeah. Ha, that's why dia ada plus charge ni. Hmm, okay, faham faham madam. Okay, ini baru step yang kedua. Okay, step yang seterusnya ialah untuk form carbocation. Ingat lagi carbocation means carbon yang charge plus tu kan. So kita perlu buang H2O. So kita akan buang H2O ni semua ni. So arrow ni daripada single bond C dengan O supaya dia dapat putus sebab kita nak buang semua ni. So arrow tu daripada single bond pergi kepada O. So terputuslah oksigen tu uh, H2O tu so carbon tu akan jadi plus charge. Kenapa plus one charge? Sebab kurang satu elektron. Sekarang carbon ni ada berapa elektron? One, two, three. Tiga. Three elektron. So that's why dia plus charge. Dan namanya ialah carbocation. Okay, sampai sini okay? Okay, madam. Okay, last step ialah untuk form alkin. Sekarang ni tujuan kita untuk form alkin. So alkin yang terhasil tu mesti yang paling stable. Tadi kita dah mention kita nak buang hidrogen daripada carbon yang ketiga. Okay. Ya? Yeah. Okay, so kita akan eliminate hidrogen yang sini. So hidrogen yang eliminate ni kita perlu putuskan dengan carbon ni supaya carbon ni boleh form double bond. Okay, so arrow daripada carbon dengan hydrogen bonding okey bonding dengan single bond ni pergi ke okey yang elektron apa ni sorry arrow ni ha, apa full headed arrow ni represent uh, movement of two electron kan yang last uh, mechanism tu half headed arrow yang ni full headed arrow so kalau full headed arrow maksudnya dua-dua elektron tu bergerak pergi kepada single bond antara C plus dengan C Dua elektron tu daripada mana? Daripada single bond ni. So dua-dua pergi sini, so dia akan jadi double bond. Miss. Hmm. Um, betul. Jadi yang dari oksigen tu dia bagi lompe sama dia. Okay. Yang ini, tadi kan kita ada uh, katalis. Katalis kita tu dia membantu bagi proton kepada alkohol tadi. Jadi dia tinggal sebagai O, S, O, 3, H, O, S. So. Okay, kita tahu katalis tu dia hanya membantu reaction tapi at the end of the reaction dia akan produce semula kan. So dia ambil semula yeah. hidrogen yang dibuang tadi tu. 
So hidrogen tu diambil oleh O yang negatif charge tadi. So dia ada tiga lone pair so dia akan guna satu lone pair dia untuk form single bond dengan hidrogen yang dibuang tadi tu. So dia dapatlah semula H2SO4 yang uh, complete tadi. Okay so at the end of direction kita dapatlah alkin bersama katalis tu. Okay, faham Suramis. So ada tiga main step. So first step protonation of alcohol. Protonation of alcohol. Second step formation of carbocation. And third step formation of alkin. So untuk um, mekanism alkin kita buat macam ni. Kita buat satu kali je semua. So kalau alkin kita buat step by step. So ada buku juga yang dia pisahkan uh, mekanism ni kepada tiga separate step. Tapi kita prefer macam ni lah. So ini uh, untuk first example. Ada apa-apa mau tanya? Okay selain daripada guna H2SO4 kita ada juga lagi satu tadi katalis uh, tu iaitu H3PO4. Step dia sama je cuma kamu kena expand H3PO4 tu jadi ini hosoh so tadi tu nanti jadi ho po H dia H3PO4 kan kita ambil satu je hidrogen tu O P O 3 H 2 Miss hmm. Yang saya masih confuse itu arrow-arrow je. Ya, arrow-arrow ni lah yang penting, yang paling penting dalam mekanism. Yang mana confuse? Uh, so yang untuk protonation, uh -huh. yang first lone pair tu dia pergi hidrogen kan? First arrow, ya. Yeah. First arrow daripada lone pair pergi kepada hidrogen. Lepas tu, tu lone pair dia pergi sama oksigen tu kan. Itulah explain kenapa oksigen dia jadi negatif kan. Hmm. Okay, second arrow daripada single bond pergi kepada oksigen. Single bond ni elektron kan? So, dua-dua elektron daripada single bond pergi kepada oksigen. So, oksigen ni asalnya ada dua lone pair. Sekarang ni dia akan jadi tiga lone pair. So, tiga dia, lone pair. Hmm, that's why dia negatif. Okay, third arrow. Yang H tu dia pergi sambung sebab yang kita OH di atas tu kan? Hmm. Dia pergi sebelah OH ni. Betul. Sebab dia dah terputus dengan H2SO4. So H ni pergi sambung dengan OH daripada alkohol tu. So that's why namanya Terus protonation of alcohol. Terus yang dari single bond carbon pergi oksigen tu? Yang ini. Yang third arrow. Ya yeah, third arrow. So sekarang ni kita nak form carbocation. So carbocation tu maksudnya carbon yang charge plus. So caranya carbon ni hmm, kita akan eliminate water. So loss of water. So untuk putuskan buang water ni kita perlu putuskan dia. Jadi arrow tu daripada single bond. Kena hilang single bond dia lah kan. Ya. Yeah. Jadi dia buang single bond dia. Hmm, single bond kepada oksigen. Terus yang oksigen stable balik kan. Terus jadi H2O tu. Ya yeah, betul. So yang 1, 2, 3, 4, fourth arrow yang ini kita untuk form double bond. So double bond tu between carbon plus dengan carbon yang kita eliminate hydrogen tu. So hydrogen ni kita nak eliminate jadi kita perlu putuskan carbon hydrogen bonding tu. So arrow tu daripada bonding single ni kepada carbon yang uh, bonding ni untuk dia jadi double bond sini kan. Okay so hydrogen yang terputus tu diambil oleh lone pair daripada HOO SO3 H minus. So dia akan form bonding. So jadi oksigen ni stable semula jadi neutral macam ni. Macam mana lagi miss? Ke... Yang mana? Keempat tu. Dari arrow keempat. Yang loss of, yang formation of eh? Yang mula loss of proton tu. Okay, loss of proton ni maksudnya kita nak eliminate hydrogen. Tadi kan kalau daripada equation tu kita tahu selepas kita eliminate OH, 
kita akan eliminate hydrogen daripada next carbon, carbon yang ni kan? Ya. Yeah. Uh, that's why dia boleh form double bond sini. So, untuk yang daripada mekanisme ni, kita eliminate hydrogen, okay. Caranya dengan putuskan bonding antara C dengan H. So bonding C dengan H ni putus, arrow daripada bonding ni pergi kepada bonding CC. Kemudian H yang terputus ni diambil oleh katalis yang minus, uh, charge minus tadi ni. Supaya dia jadi semula H2SO4 sebab dia katalis kan? Oh ok ok. Faham saya mas. Okey, jadi overall dalam mekanisme ni semuanya aero tu perlu ditunjukkan. Okey, so tadi saya cakap ada satu step yang rearrangement kan. So step yang rearrangement tu ada, saya rasa kamu fahamkan yang ni dululah kan? Ya. Yeah. Okey, nanti yeah, baru betul. kita pergi untuk rearrangement tu. Sebab rearrangement tu ada lagi dua jenis lagi rearrangementnya. Nanti kalau satu kali ni saya takut pening pula nanti. Nanti esok demam pula. Okay, so ini contoh uh, kedua yang ada rearrangement ke ni. Hmm, satu, dua, tiga. Ya macam ada rearrangement. Okay, tapi yang ni kita Re guna H3PO4. Ya saya klikkan. Actually uh, rearrangement berlaku di mana-mana je. Tak semestinya di cyclic. Rearrangement nanti dia akan berlaku di kawasan sini. Di Karboki ion ni sebelum hasilkan produk. Sebab tujuan, okay, second step ialah hasilkan karboki ion. Apa tujuan rearrangement tu untuk hasilkan karboki ion yang lebih stable? So kalau karboki ion tu primary, karboki ion dia less stable. Dia akan tengok sama ada carbon bersebelahan tu boleh form tak karboki ion yang lebih stable. So kalau boleh berlakulah rearrangement. pening kan nantilah. Ya. Hmm. Antara semua apa? Semua mekanisme mekanisme ni yang paling pening sekali. Okey, kalau kamu dah lepas ni, yang lain tu semua okey dah ni. Yang lain semua simple. Okey, so saya rasa yang ni dah dulu untuk um, hari ni. So kamu fahamkan dulu ni tiga step dalam uh, mekanisme dehydration of alcohol. Okey. Okay, so okay, okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Bye, thank you. Bye, thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.